Transmitiendo desde San Cristóbal, Venezuela, la emisora Católica del Táchira. Católica del Táchira. Radio Natividad 101.7, proclamando la buena nueva. Escuchas la radio Católica del Táchira. Radio Natividad. La voz de Dios. Este es un programa mixto, en horario todo usuario, el cual no requiere la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Es una producción nacional. Usted se siente triste, preocupado y no sabe cómo disfrutar de paz en su corazón, en su familia. Entonces, les invitamos a escuchar Consuelo de los Afligidos, con la hermana Fanny Quiñones, por Radio Natividad. Todos los días, todos los meses, todo, todo, todo el año, tenemos preparado para ti una programación especial. Natividad. 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 Bueno amigos, amigas, estamos aquí en Radio Natividad 101.7, bajo la bendición del Dios de Israel con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. Y amigos, hoy sí tenemos que pedirle la ayuda al Espíritu Santo, porque vamos a tratar sobre algo que nos causa mucho dolor, mucha tristeza, y no solamente a cada uno, sino tristeza familiar tristeza personal, demasiadas consecuencias tiene el pecado, amigos, y por eso sin el Espíritu Santo no podemos ni siquiera hablar, porque Él tiene, queremos pedirle que nos guíe hoy, que nos guíe siempre para vivir felices aquí en la tierra y después disfrutar el cielo también. Entonces, amigos, vamos a invitar al Espíritu Santo. Amigo, se ha hablado de Pablo, el apóstol Pablo, que era un perseguidor 
Pero cuando se encontró con Jesús, cambió la ruta. Tomó otro camino, siguió el camino verdadero, que, era, que es Cristo. También el rey David. El rey David se equivocó hoy varias veces y de una manera grave. Pero luego él se detuvo para rectificar, para mejorar su conducta, para obedecer a Papa Dios que dice, mejoren, mejoren su conducta. Y vivió una vida diferente, amigos, amigo de Dios. Entonces, amigo, usted va, va equivocado, usted está mal, porque ¿cuáles son las consecuencias del pecado? Las consecuencias del pecado son la tristeza, las lágrimas, las divisiones, los divorcios, amigos, el dolor escondido. Fíjense que no solamente es lo exterior, consecuencias del pecado, lágrimas, divisiones, divorcios, dolor escondido que a veces dura toda la vida. Decía un escritor, o dice un escritor, pecar es gozar solo un instante para llorar después toda una vida. ¿Cuántos errores, amigos? ¿Cuántas tristezas? ¿Cuántas lágrimas? ¿Cuánto dolor escondido por haber cedido al pecado? Entonces, amigos, ¿cuál es su situación? Vamos, tenemos un Dios misericordioso, pero tenemos que obedecer a Dios. Entonces vamos a invitar al Espíritu Santo. A ver, amigo, amiga, usted está viviendo una situación de pecado y usted está acomodado, acomodada allí. No, venga, usted no es feliz. Vamos a invitar al Espíritu Santo. Diga conmigo, digamos unidos. Ven, Espíritu Santo, llena nuestros corazones. Enciende en nosotros el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo, todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Usted lo ha pensado, voy a salir de esto, voy a mejorar mi vida. Pero le ha faltado el valor y sabe que le ha faltado el apoyo. Hoy nos vamos a apoyar, amigos. Entonces vamos a decirle al Espíritu Santo, ven Espíritu Santo, llena nuestros corazones Enciende en nosotros el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu espíritu y todo, todo será creado y renovarás la faz de la tierra. El enemigo le había convencido a usted de que estaba bien, que ese pecado es normal, que eso ya no es pecado. Pero usted cómo se siente? ¿Se tiene alegría, tiene la verdadera felicidad que viene de Dios? No. Entonces digamos, ven Espíritu Santo, llena nuestros corazones, enciende en nosotros el fuego de tu amor, envía Señor tu Espíritu y todo, todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Y a lo mejor usted está en pecado, pero se ha arrodillado, se ha puesto de rodillas varias veces. Señor, yo quiero salir del pecado, pero no ha podido. Bueno, hoy nos vamos a apoyar, hoy Dios va a actuar. Dios solo quiere mirar su corazón y su determinación. Así que vamos a apoyarnos, amigos. Digámosle al Espíritu Santo, ven Espíritu Santo, llena nuestros corazones. Enciende en nosotros el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu espíritu y todo, todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Y vamos a invitar ahora a la Santísima Virgen, la Inmaculada, la Pura, la Limpia de Pecado. Recemos unidos, amigos. Unido, sin temor, así hayamos pecado, sin temor, porque Dios hoy nos va a regalar unas luces maravillosas y nos va a dar la gracia de dejar el pecado. Digamos unidos, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. 
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dice el Señor, que el amor sea sincero, aborrezcan el mal y procuren todo lo bueno, que entre ustedes el amor fraterno sea verdadero cariño, y adelántense al otro en el respeto mutuo, sean diligentes y no flojos, sean fervorosos en el espíritu y sirvan al Señor. Tengan esperanza y sean alegres, sean pacientes en las pruebas y oren sin cesar. Compartan con los hermanos necesitados y sepan acoger a los que les piden un favor. Palabra de Dios Carta de San Pablo a los Romanos, capítulo 12, versos 9 y siguientes. Hermanos, bendigan a quienes los persigan, bendigan y no maldigan, alégrense con los que están alegres, lloren con los que lloran, 
vivan en armonía unos con otros. No busquen grandezas, vayan al humilde, no se tengan por sabios, no devuelvan a nadie mal por mal. Hagan todo lo posible para vivir en paz con todos. Palabra de Dios. Romanos capítulo 12, versos 14 y siguientes. Padre bueno, Padre misericordioso, danos la gracia de bendecir a todos, de bendecir todo. Danos la gracia de alegrarnos con los que están alegres. Ayúdanos, Señor, a ser misericordiosos con los que están sufriendo. Danos un corazón humilde, Señor, un corazón sencillo. Y no permitas jamás que le paguemos a los demás con mal. Ayúdanos siempre a pagarle a los demás con bienes, con buenas cosas. Danos un corazón humilde y sencillo, Señor, y misericordioso como el tuyo. Ayúdanos a hacer siempre el bien. Amén. Hermanos, ninguno de nosotros vive para sí mismo y ninguno muere para sí mismo. Si vivimos, vivimos para el Señor. Si morimos, morimos para el Señor. Tanto en la vida como en la muerte pertenecemos al Señor. Por esta razón Cristo experimentó la muerte y vive, vive para ser Señor de los muertos y de los que viven. Si vivimos, vivimos para el Señor. Palabra de Dios. Romanos capítulo 14, verso 7.
Hermanos, nosotros si realmente somos fuertes, debemos cargar con la debilidad de quienes no tienen esa fuerza y no buscar siempre nuestros propios intereses. Que cada uno busque lo que le agrada a su prójimo, ayudándole a crecer en el bien. Porque el mismo Jesucristo no hizo lo que le agradaba. Como dice la Escritura, los insultos de los que le insultaban cayeron sobre mí. Por eso, nosotros, si realmente somos fuertes, debemos ayudar a los débiles. Palabra de Dios. Romanos capítulo 15. Padre bueno, Padre misericordioso, Padre celestial, te damos gracias, Señor, porque cada vez que nos hemos sentido débiles, Tú nos has auxiliado. Ahora, Señor, ayúdanos, Señor, a que nosotros también le tendamos nuestra mano a aquel familiar, a aquella persona que necesite de nosotros, que nunca cerremos nuestras manos cuando tengamos que dar, que nunca, Señor, Cerremos nuestras manos cuando tengamos que dar. Ayúdanos, Señor, para tender una mano humilde, sencilla y generosa a aquellos hermanos que nos necesiten. Amén.
le digo a la noche me esconda que no haya luz por donde te pasa para ti la noche es clara como el día a tu mirar nada se ocultará tú me tejiste en el seno materno y me entregaste todo mi Todas tus obras son maravillosas Qué maravilla mi Señor soy yo ¿Para dónde iré? ¿Para dónde huiré? Si subo al cielo, si me postro en el abismo yo te encuentro allá ¿Para dónde iré? ¿Para dónde huiré? Si en las montañas que verdea estás en lo alto y en el confín del mar Dame tu Señor bendito, bendita sea por siempre tu mano. Sálvame Dios, mira mis pensamientos. Líbrame Dios de toda iniquidad. Líbrame Dios de todo mal camino. Quiero vivir. Quiero reír, cantar por los caminos de la eternidad. Señor, tendré toda felicidad. ¿Para dónde iré? ¿Para dónde huiré si subo al cielo? Me postro en el lápiz, yo te encuentro allá. ¿Para dónde iré? ¿Para dónde huiré? Si en las montañas que verdea estás en lo alto y en el confín del Gracias por haber escuchado estas promesas de Dios que se hacen vida en usted. Gracias por creer que todo es posible para Dios y por haber estado en sintonía del programa Consuelo de los Afligidos con la hermana Fanny Quiñones a través de Radio Natividad 101.7 FM.